Nhẫn kim cương trị giá hàng chục triệu bị người đàn ông áo đen bí ẩn giật mất Hai thiếu niên du hành xuyên thời gian và không gian để tìm ra sự thật Nhưng đã phát hiện ra bí mật thực sự của kim cương Tất cả bắt đầu với một album ảnh Nó chứa đầy những kỷ niệm về mẹ tôi Mẹ thổi nhỏ của tôi rất dễ thương và ngoan ngoãn Khác hoàn toàn với hình ảnh khốc liệt hiện tại Nhưng khi mẹ tôi nhìn thấy một bức ảnh Nhưng anh lại tỏ ra không muốn Đây là ảnh của mẹ và bà Và chiếc nhẫn kim cương trên tay bà ngoại một ước tính thận trọng có giá trị ít nhất là một mục tiêu nhỏ Tôi có thể mua bao nhiêu đô Reiki và đồ chơi với cái này Thật đáng tiếc chiếc nhẫn kim cương đổi đời này Nhưng một mùa hè, bị hai người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn bắt đi Điều này khiến mẹ tôi không thể đổi đời nhờ chiếc nhẫn kim cương Để giúp mẹ tôi lấy lại chiếc nhẫn kim cương Tôi quyết định quay ngược thời gian để tìm ra sự thật Chúng tôi gặp mẹ ở góc phố Lúc đó mẹ tôi rất dễ thương và ngoan ngoãn Tôi muốn đi theo mẹ tôi và bảo vệ bà nhưng người mẹ cảnh giác của anh đã nhầm anh với một người chú xa lạ Cô ấy còn lầm tưởng rằng chúng tôi sẽ bắt cóc cô ấy Cô ấy hét lên, làm cả hai chúng tôi sợ hãi Vì vậy tôi dự định thay đổi chiến lược và đợi con thỏ ở nhà mẹ tôi Nhưng hành vi kỳ lạ của chúng tôi đã khiến cảnh sát phải thẩm vấn Chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc coi ngôi nhà lớn như một chiêu bài Điều này khiến cảnh sát không nghi ngờ chúng tôi Sau đó chúng tôi lẻn vào sân Quyết định ở đây đợi người áo đen đến Chúng tôi luôn sẵn sàng Cho dù đó là cậu bé chuyển phát nhanh đang giao hàng Hay con mèo làm đổ chậu hoa vì kiêu ngạo Có thể thu hút sự chú ý của chúng tôi Khi chúng ta dựa vào cửa sổ Tôi thấy mẹ tôi được đi học vì phòng của bà bẩn thỉu và bừa bộn Đến lúc đó tôi mới nhận ra mình bẩn thỉu và bừa bộn đến mức nào Tôi thừa hưởng nó từ mẹ tôi Chúng ta lợi dụng lúc không có ai ở nhà Quyết định lấy chiếc nhẫn kim cương trước Để ngăn chặn những người đàn ông mặc đồ đen lấy trước Khoảnh khắc tôi tìm thấy chiếc nhẫn kim cương Bị mẹ phát hiện Trong lúc hoảng sợ bỏ chạy Chiếc nhẫn kim cương vô tình bị rơi Thế là chiếc nhẫn kim cương cuối cùng đã về tay mẹ tôi Cô nghĩ rằng khi cô kết hôn Bà nội sẽ truyền lại vật gia truyền này cho mình Thế là tôi cầm chiếc nhẫn kim cương và đi ra đường Mong tìm được người mình thích Vật quý giá như vậy khiến tôi rất lo lắng Tôi đã cảnh cáo cô ấy phải giữ kín tài sản của mình Nhưng cô lại tưởng mình là tên trọng muốn trọng kim cương Vì vậy, tôi chỉ có thể chạy trốn một lần nữa Sau này mẹ tôi đã tìm thấy bố tôi Trên bãi cỏ của không gian rộng mở Được đặt tên theo cuốn sách minh họa côn trùng Tôi đã quyết định riêng với cha tôi suốt đời Mặc dù điều đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ Nhưng tôi vẫn không thể mất cảnh giác trước khi người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện Lúc này có một chiếc xe bán kem đi ngang qua Làm thế nào một đứa trẻ có thể chống lại sự cám dỗ như vậy Tôi nhặt chiếc nhẫn bị rơi Với sự cám dỗ của đồ ăn ngon Mẹ tôi hoàn toàn quên mất chiếc nhẫn Tôi đến thăm và muốn trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân ban đầu của nó Anh cũng không quên bày tỏ sự bất bình với mẹ Thêm phần ghen tị và đổ thêm dầu vào lửa Nhưng lời nói của bà tôi không thể ngăn cản tôi Cô ấy thực sự muốn tặng tôi viên kim cương trị giá hàng chục triệu này Hóa ra đây không phải là kim cương thật Đó là sự bắt chước của thủy tinh Bà mong học được bài học này Sửa thói xấu xả rác của mẹ Đây cũng chính là bài học rút ra từ việc tìm kiếm kim cương mà không có kim cương Nó khiến mẹ tôi vô cùng căm ghét hai người áo đen Gánh nước từ giỏ tre cũng vô ích Chúng ta trở về tương lai Và lúc này mẹ tôi vẫn đang thở dài Chúng tôi quyết định chôn vùi sự thật tàn khốc sâu thẳm trong trái tim mình Nếu mẹ chuyển cơn giận sang tôi mà không có lý do Thế thì tôi sẽ phải dùng trò chơi đám cưới và xe bán kem Hãy đến và đánh trả không thương tiếc Đây là nguyên tắc làm gương dẫn đầu Vậy các bé đã học được cách chống trả chưa? Mật khẩu truy cập độc hại cũng khiếp như thế nào? Tin đồn chồng tôi bị ra để thu hút sự chú ý Shizuka thực sự đã quyết định ly dị Nobita ngay tại chỗ Mọi chuyện bắt đầu khi Nobita gặp một quả bóng bên đường Hổ béo muốn Nobita ngã xuống Nếu Đại Hùng dám phản kháng Khi đó cú ngã giả chỉ có thể biến thành cú ngã thật Và tất cả những điều này đã được chồng tôi quay lại Từ nụ cười của gã béo xanh đến gương mặt của ông chồng trẻ Bạn có thể đoán rằng có điều gì đó lớn lao đang diễn ra Đây là tờ báo nối tiếp Siafu Tan do Siafu tạo ra Và tiêu đề lần này là một nghìn lần ngã liên tiếp của Nobita Cảm thấy bị bạn bè chê cười Nobita không còn cách nào khác ngoài tự kỷ mỗi ngày Để giúp Nobita chống lại cái ác bằng cái ác Béo lan lấy máy báo ra Chỉ cần kéo anten ra Máy sẽ đưa ra hướng bát quái 
đặt lá cờ lên đầu Camera sẽ đưa bạn đi ăn quả dưa tươi ngon nhất Ví dụ như quả dưa của mẹ tôi Sốc, mẹ già nhắm mắt làm ngơ trước đàn con của mình Ngủ trưa, nếu tin tức này trở thành tiêu đề Tôi đoán Nobita đã nói lời tạm biệt với gia đình này Thế là Nobita đã lấy thiết bị Hãy sẵn sàng ra ngoài và tìm kiếm những tin tức nóng hổi Nhưng camera đã đưa Nobita tới nhà thần thành Không biết Nobita có thể đập vỡ bao nhiêu chậu hoa thần thành Nobita bị dồn vào một góc dù không thể nhìn thấy Chỉ cần chụp ảnh Sốc, ông lão 70 tuổi hạnh phúc khi có 6 con Nobita tiếp tục theo dõi camera Ghi lại cảnh máy bay đồ chơi rơi Nhưng không có nội dung nào trong số này được kỳ vọng sẽ trở thành hit Nhưng vào lúc này Nobita nhìn thấy hai chú hổ ném đĩa nhựa một cách bí ẩn Thế là tôi tình cờ chụp ảnh nó Nhưng đúng lúc Nobita đang tìm kiếm tin đồn tiếp theo Camera chỉ mũi tên vào Nobita Vì Nobita bị không điểm trong bài kiểm tra Dù Nobita không xấu hổ với giáo viên chủ nhiệm thì cậu cũng xấu hổ Cùng lúc đó, máy ảnh được một đứa trẻ nhặt lên Đã giúp Nobita hoàn thành việc hỗ trợ Sốc, thầy giáo thực sự không bao giờ bỏ rơi học sinh trả không điểm Nobita tức giận vì danh hiệu đó nên nhảy ngay tại chỗ Và cảnh tượng này tình cờ được chồng tôi chụp lại Sau một ngày làm phóng viên, Nobita bỏ thu hoạch vào máy báo Chỉ trong một giây, tờ báo được in nhưng những quả dưa này Nhưng anh ta đã bị đánh bại bởi phát ti blue Người đi đầu trong việc ăn dưa Được đánh giá là không có gì mới Để thỏa mãn cơn thèm ăn dưa của tôi Cậu mong Nobita có thể đi lại với sự kiên trì hơn Nhưng đường phố lúc này đã đổi hướng Nobita bị chỉ vào Ngay cả Shizuka cũng nghĩ Nobita là kẻ cặn bã nhất Lý do tại sao nó trở nên như thế này Đó là vì hot sức do Siafu tạo ra Tin tức này khiến Nobita không khỏi lo lắng Sốc, anh ta thực sự đã lấy trộm đồ chơi của trẻ em Rõ ràng là anh ta chỉ đang lấy lại đồ của mình từ bọn trẻ Nhưng người chồng đã đưa nó ra khỏi bối cảnh Nội dung văn bản hoàn toàn không phù hợp với sự thật Vì thế hai người quyết định nhờ tiểu hổ phân biệt đúng sai Nhưng thế kỷ 21 là kỷ nguyên của tự do ngôn luận Vậy nếu đó là lời nói dối thì sao? Giao thông chính là mật khẩu Nhưng đúng lúc này, chỉ số IQ của Nobita bất ngờ xuất hiện Anh ấy sử dụng bức ảnh trên tay Lộ ảnh giả chồng tôi chụp USO Anh quyết dùng lời nói dối để đánh bại lời nói dối Làn sóng bàn tay không bóng này đã trực tiếp khiến chàng trai trẻ bị thương nặng Cách quỳ Abi chuẩn mực của Sia Fu, sẽ trở thành hot sớt tiếp theo được tạo bởi Nobita Sau khi Sia Fuji vâng lời Tiếp theo đến lượt FAT Tiger Nội dung của FAT Tiger có thể không trở thành hit Nhưng tôi không thể xử lý số lượng lớn Yêu sâu đậm Nobita không chỉ gào thét FAT Hu Người quay lại không thấy ai Bối rối Không ngờ FAT Tiger định giật cuốn sách nhưng hóa ra Ben đã đọc rồi Tôi muốn lấy kẹo nhưng lại lo lắng rằng mình sẽ bị sâu răng sau khi ăn Nobita không kìm được một lúc và bảo hộ Ben béo làm kẻ xấu, bị gọi là người xấu chẳng vì lý do gì, hổ béo lại quyết định làm kẻ xấu, Nobita bị đánh đến mức đau đớn và không thể sinh con, đừng quên nhờ béo lan chụp ảnh nhanh nhé, vậy ai xấu hổ hơn trong tiêu đề này? Bạn sẽ tận hưởng nỗi đau của địa ngục Có một kiểu vay gọi là mượn hổ béo Kiểu mà bạn mượn và không bao giờ trả lại FAT Tiger sẽ giúp bạn đọc spoiler những bộ truyện tranh bạn chưa đọc xong Nếu bạn chưa hoàn thành trò chơi FAT Tiger sẽ giúp bạn hoàn thành miễn phí Thật là một người tốt Khi Nobita trở về nhà Cậu biết được lòng tốt hàng ngày của FAT Tiger Tôi nóng lòng muốn trao đi loại người này Chuyến tham quan một ngày để trải nghiệm thế giới ngầm của tầng địa ngục thứ 18 Robot nuôi dạy con cái của Nobita Nobita. Sau đó chúng ta phải đáp ứng mọi yêu cầu Anh ta lấy ra hộp địa ngục Nhìn cái nhìn này Nó có thể là một món đồ chơi trẻ em khác trong tương lai không? Không ngờ vào lúc này Mẹ nhờ Nobita giao lại phiếu báo điểm hôm nay Nobita hoảng sợ Thứ tự gì? Phiếu điểm nào? Kết quả là gì? Kết quả là dây tiếp theo Nobita xuống địa ngục Người đàn ông đầu bò Mặt ngựa cầm chiếc kiềm sắt dài 40 mét Chúng ta phải tra tấn Nobita Bởi vì Nobita đã phạm sai lầm Rõ ràng tôi được không điểm trong kỳ thi nhưng tôi vẫn nói dối mẹ Điều đó chỉ có thể tận hưởng nỗi đau của địa ngục Nobita sợ hãi nhảy cao 2 mét Nobita bỏ chạy, anh đuổi theo con ngựa đầu bò Trong thời kỳ khủng hoảng, Nobita nắm lấy cọng rơm cứu mạng Vừa thoát khỏi kìm hàng loạt chí mạng của người mặt ngựa đầu bò Nobita không hiểu, đó chỉ là lời nói dối thôi sao Ngay cả khi bạn giết một con mũi 
Nếu bạn không ăn uống đúng cách, bạn sẽ xuống địa ngục, làm béo tưởng đại hùng sợ hãi, chỉ muốn lấy lại đạo cụ, không ngờ Nobita lại giật mất, vậy thì hãy để FAT Tiger xuống địa ngục đi, ha ha, về chiếc ống hút cứu mạng vừa cứu Nobita, trên thực tế, đó là thiết kế nhân bản của chiếc hộp địa ngục, chỉ cần nhấn công tắc dưới hộp, sẽ cứu người trong địa ngục, thế là đại hùng đã tìm thấy tiểu phúc, cả hai đánh nhau ngay lập tức, chào mừng sự kết thúc của con khỉ đột điếc tông, kết quả là dây tiếp theo, bởi vì hai người họ đã nói xấu FAT Tiger sau lưng, lại bị Diêm Vương phán xét, gần như trở thành một con người bị nấu chín, hai người tưởng mình bị trúng hai đòn xui xẻo, sẽ từ bỏ cơ hội trả thù, bất ngờ, chỗ dựa này đơn giản là tuyệt vời, địa ngục, địa ngục, hai người và một con mèo gặp Shizuka trên đường, không ngờ đúng lúc này, Shizuka lại bị một con mũi sát thủ tấn công, để ngăn chặn Shizuka phải chịu đựng nỗi đau giết chóc, cả hai đã chọn cống hiến hết mình, có một spa chân ở địa ngục, không biết hai người có còn sống để nhìn thấy FAT Tiger còn sống hay không, nhưng khi cả hai tìm thấy FAT Tiger, khổ béo nhưng vì vẻ ngoài xấu hổ của hai người, phát khởi tâm Bồ Tát, suy cho cùng, một mình tôi chỉ có thể ức hiếp em trai mình mà thôi, vì FAT Tiger không đi theo con đường thông thường, hai người không cần phải thể hiện lòng thương xót, nhưng FAT Tiger chưa kịp phô diễn nắm đấm uy lực của Tiger và Tiger, hai người họ đến gặp Diêm Vương vì họ không hề tỏ ra thương xót, chúng tôi đã chơi đít cô cùng nhau, một hoạt động tuyệt vời như vậy, ngay cả khi bạn kích hoạt số mạng không giới hạn thì vẫn chưa đủ, vì không thể chiến đấu bằng vũ lực nên lựa chọn duy nhất là đánh lừa, hai người nhờ Lan Béo đưa ra cửa nào, sau đó đến nhà chồng tôi, tôi đã chọn cả một hộp cống phẩm, chỉ cần hổ béo dám cướp, bạn có thể phải đi qua 18 tầng địa ngục vài lần, địa ngục, địa ngục, khoảng trống không có người, đột nhiên một hộp bảo vật xuất hiện, tuy nhiên, đúng lúc FAT Tiger muốn chiếm lấy nó cho mình, cướp giữa ban ngày, FAT Tiger cuối cùng đã đến gặp Diêm Cương, nhưng hai người vẫn chưa có thời gian để hạnh phúc, hổ béo phạm tội trộm cắp, cùng hồ phạm tội gài bẫy, béo lan muốn làm rõ mối quan hệ, nhưng vì ra cửa nào cũng trở thành đồng phạm, không ai trong số bốn người có thể trốn thoát, không ngờ lúc này hổ béo lại trở thành vua mạnh miệng, vì trong từ điển của anh không có trộm cắp mà chỉ có mượn, về việc khi nào nó sẽ được trả lại, điều đó không còn quan trọng nữa, vì vậy, Diêm Vương đã buông tha đứa trẻ bản chất không xấu này, về phần những người khác, chỉ cần chờ đợi sự hủy diệt hoàn toàn, chú hổ béo sống sót sau thảm họa, nhanh tay mở chai nước uống để xoa dịu cơn sốc, sử dụng heo bốc làm cốc uống nước, giải thích ý nghĩa trận lũ lụt làm ngập đền Diêm Vương, thấy chiếc cốc chỉ có thể đi vào mà không thể đi ra, hổ béo tức giận đến mức bị rung chết, lần cuối cùng có người dám lắc đồ uống có ga như thế này đã là ở phương Tây, tôi nhìn thấy chiếc hộp địa ngục được thổi phồng thành một quả bóng bay, không biết bây giờ Diêm Vương có hối hận không, để FAT Tiger đi trước. Điều này được bao gồm, danh sách năm đạo cụ kinh dị hàng đầu của Doraemon, thể quỷ, điều này sẽ khơi dậy lòng tham sâu thẳm trong lòng bạn, thế là anh buộc phải ký khế ước với ác quỷ, và mục đích cuối cùng của ma quỷ cũng rất đơn giản, đó là cơ thể của bạn, và câu chuyện này, hãy bắt đầu với việc Lan Béo cố tình tránh mặt tôi, tục ngữ nói, nếu không có việc gì làm thì đừng tìm Lan Béo, anh đã khéo léo đoán trước rằng tôi sẽ hỏi mượn tiền, nhưng tôi không thể thoát khỏi Lan FATR, nhưng anh ta không thể di chuyển đền thờ thành phố của mình, tôi lục lọi tủ quần áo của anh ấy và tìm thấy một lá bùa, đèn tắt vào dây tiếp theo, một con quỷ đến thế giới với lửa, bắt tôi, tôi đã khóc, quy xuống và cảm ơn bạn ba lần, bởi vì hắn đã bị phong ấn mấy vạn năm, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi buộc phải đưa cho tôi một tấm thẻ quỷ, chỉ cần lắc nó, có 300 đại dương, hoạt động này thật tuyệt vời, nhưng mẹ tôi bảo tôi, đừng lấy đồ của người lạ, và mỗi lần 300 đại dương được vung ra, Chiều cao sẽ giảm đi 1mm Tôi kiên quyết từ chối Không ngờ ác quỷ còn chuyên nghiệp hơn cả người gây ảnh hưởng chở hàng Anh ấy thực sự đã thực hiện một động thái lớn là cho một và cho ba Nghĩ đến tương lai Có lẽ tôi có thể cạnh tranh được với Yao Min Anh vui vẻ chấp nhận Hãy nói với tôi rằng sau khi dọn dẹp vào lúc 12 giờ mỗi đêm Ác quỷ trở lại với lá bùa Sau khi đạt được tự do tài chính Việc đầu tiên là mua lại Shikam Animatino Nhìn sự xuất hiện bất ngờ của Fatty Blue Cảm thấy tội lỗi Tôi chọc lấy cuốn sách và lao ra khỏi cửa Đây là đêm tính toán đầu tiên Nhìn con trỏ chỉ 12 giờ Tôi bàn hoàng ngồi dậy khỏi giường Hãy nhìn vào gương Tôi đã mua nó nhưng chiều cao của tôi không hề thay đổi chút nào Hà, trời đã tạnh và mưa đã tạnh Tôi cảm thấy mình có thể làm lại được Về bên giường bệnh Tôi đạt được mục tiêu nhỏ 1cm Ngày hôm sau tôi đến hiệu sách chỉ để mua Mua, mua Tôi nghe nói vợ tôi thậm chí còn không đủ tiền mua anim Shikama 
tôi quyết định trở thành một tổng thống độc đoán Họ không hề biết Tất cả những điều này đều bị hai chồng hổ nhìn thấy Đáng lẽ đó là một ngày tốt lành để độc thân Tuy nhiên, có hai ông lớn muốn lên thuyền FAT Tiger nhờ tôi mua cho anh ấy một chiếc ván trượt Đó là một ân huệ đấy Nếu tôi không mua nó, nó sẽ trở thành một tai nạn Vì thế vào đêm ngày thứ hai kể lại Cơ thể tôi ngày càng nhỏ đi Cuối cùng chỉ còn lại bộ quần áo trống rỗng May mắn thay đây chỉ là một giấc mơ Bộ quần áo có thể phóng to khiến tôi nhận ra đây không phải là một giấc mơ Trong lúc ăn, mẹ phát hiện ra bí quyết khiến tôi teo tóp Thấy phát ti blue muốn so sánh chiều cao của tôi với tôi Tôi chạy về phòng, ném thẻ quỷ vào ngăn kéo Quyết định nói lời tạm biệt hoàn toàn Không ngờ cuộc đời khó lường Ruột già cuốn ruột non Hổ béo làm vỡ kính Người chồng thậm chí còn làm vỡ chiếc bình trị giá 100.000 nhân dân tệ Dù lỗi là của ai Người đến trả tiền hôm nay chắc chắn là tôi không bỏ chạy Tôi chỉ có thể phá vỡ phong ấn một lần nữa Không ngờ quá trình rút tiền Họ đều bị bắt bởi người cha có nhà nhưng không có tiền tiết kiệm Đúng lúc tôi đi giao tiền, thẻ quỷ vô tình đánh rơi Vì thế khi tôi về nhà, tôi thấy những bậc cha mẹ hợp lý đã lừa dối con cái họ Tôi không thể thở được nên đã chết Phát ti Blue biết sự thật, anh ta tức giận đến mức bậc chế độ disco tại chỗ Tổng cộng là 400.000, không hơn, không kém, cao bằng mình Lan béo không còn cách nào khác đành phải lấy lá bùa ra lần nữa Triệu hồi ác quỷ, tôi hy vọng có thể vay tiền không lãi suất Đây không phải là trò đùa sao, mà quỷ có bao giờ thiếu tiền Kết quả là cuộc đàm phán sụp đổ ngay tại chỗ Số phận của tôi không thể thay đổi được sao Màn đêm lại buông xuống Thật là đau đớn cho chúng tôi khi chờ đợi 12 giờ mới đến Khi con trỏ trỏ đến 12 giờ Cơ thể tôi ngày càng nhỏ đi Cuối cùng, nó đã trở lại chiều cao ban đầu Thì ra Lan Béo đã dùng đèn phóng đại để làm tôi to hơn trước Bây giờ lỗi thẻ quỷ đã được tìm thấy Vậy thì chẳng phải đây sẽ trở thành một máy rút tiền không giới hạn sao Vậy các bạn có dám sử dụng tấm thẻ quỷ này không?